Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. E só para dar uma palhinha né, sobre o que será aqui essa história, eu vou ler aqui um trecho que eu separei, que eu garanto que não é nenhum spoiler. Mate a velha e pegue seu dinheiro para, com a ajuda dele, dedicar-se a servir toda a humanidade o interesse geral. O que você acha? Esse crime único e minúsculo não seria atenuado por milhares de boas ações? Em troca de uma vida, milhares de vidas salvas da podridão e da desagregação, uma morte em troca de cem vidas. É uma questão de aritmética. E o que significa, no cômputo geral, a vida dessa velhota tuberculosa, burra e perversa, não mais do que a vida de um piolho, de uma barata. E até nem isso vale, porque a velhota é nociva. Então aqui já fica claro né, do, do que se trata. Logo pelo título a gente sabe então que houve um crime e que haverá um castigo né, relacionado a esse crime. Aqui então, é sobre com quem é feito né, esse crime, é cometido esse crime, e o porquê sabe, que esse crime é cometido. Então aqui, essa parte aqui que eu citei, é uma conversa entre alguns homens, e que na verdade nem é o protagonista, nem é o criminoso, mas que ele ouve né, essa conversa de algumas pessoas falando sobre isso. E, mas qual que é a importância? O nosso protagonista, ele já estava com isso em mente, sabe? Já era uma coisa que ele vinha pensando, já era uma coisa que ele vinha refletindo, que ele tenta fugir desses pensamentos, né? Porque ele... É, se questiona ali se isso seria moral ou não, se isso seria correto ou não, porém, esse daqui é um dos momentos que acaba levando ele, então, na direção do crime, que é cometido, ele vai cometer esse crime, e o resto do livro, a parte sensacional aqui desse livro, é compreender, é vivenciar esse conflito, então, que existe com esse personagem após ele ter cometido esse crime. Até sobre isso, né, quando eu fui pesquisar, Uh, depois de ter lido a história, fui pesquisar algumas coisas né, sobre como foi o processo aqui do, de criação né, desse livro aqui pelo Dostoiévski, e parece que ele até parou uma outra história que ele estava desenvolvendo para escrever essa, porque ele estava com algumas dívidas uh, por causa de bebida e jogo. Então, <risos> olha só, né, o cara está escrevendo uma história, ele para só para uh, fazer algo, para ganhar uma grana, né, para saldar algumas dívidas ali que ele tem, e o cara cria <risos> só crime e castigo, né? Então, só, só para ver o nível que era né, o Dostoiévski. E com certeza, né? Ele colocou aqui algumas das experiências que ele teve uh, nessa história, porque ocorreu né, o caso do Dostoiévski ser condenado à morte. Uh, sendo que no último instante, essa sentença ela foi alterada e ele foi apenas preso <risos> e mandado para a Sibéria. Então... Esse acontecimento né, mudou bastante ali, a forma como ele enxergava a vida, né, a, a forma como ele lidava com as coisas. Então, com certeza, ele colocou bastante né, dessas questões nesse livro aqui. E tem até uma parte aqui que eu separei, quando ele ainda estava negociando né, essa história, se, ela, se alguém né, iria comprar ou não essa história para que ele de fato desenvolvesse, que ele diz o seguinte. Na mesma carta, Dostoiévski exprime um dos temas de fundo do seu livro, abre aspas, a ideia de que o castigo jurídico é muito menos assustador para o criminoso do que pensam os legisladores, em parte porque ele mesmo exige o castigo, moralmente. Eu mesmo vi isso nas pessoas mais brutas, fecha aspas. Justificou-se referindo-se ao tempo em que esteve, primeiro, preso e, depois, deportado, entre 1849 e 1859. Bom, e agora falando um pouco mais da história em si, né? Aqui a gente vai acompanhar, então, o Raskolnikov, que é um estudante, né? na verdade ele é um ex-estudante, né? um ex-universitário ali que estava cursando Direito, mas devido a algumas situações, né? ele já não consegue mais uh, manter ali os seus estudos, ele tenta até trabalhar dando aulas né? particulares para conseguir pagar, mas ele também não consegue dar conta, então o fato dele não ter dinheiro faz com que ele acabe só sobrevivendo, sabe? Então ele acaba não tendo roupa, ele acaba tendo mal o que comer, e isso faz com que as aulas particulares diminuam ainda mais, o que faz com que ele não consiga de fato seguir nos estudos. Então ele acaba entrando numa bola de neve, sendo até sustentado né, pelo dinheiro que a mãe e a irmã mandam para ele para que ele continue ali estudando, para que ele continue sobrevivendo, né, ao menos. E é nessa situação ali, um tanto extrema, né, de, de sobrevivência, de fato, que o Raskolnikov se encontra, que a gente começa a 
ter contato com alguns dos pensamentos dele, né? uh, que ele, por sinal, desenvolveu até uma teoria uh, sobre as pessoas, né? onde ele separa então, as pessoas em dois grupos, né? as pessoas uh, cotidianas, as pessoas comuns, as pessoas que uh, seguem as leis, as pessoas que devem ser uh, comandadas, né? e as pessoas extraordinárias. E essas pessoas extraordinárias aqui, o que ele coloca é que em dados momentos da história, essas pessoas elas têm não só o poder de agir acima da lei, né, fora da lei, é, como elas também têm o dever de fazer isso, sabe? Mesmo que custe a vida das pessoas é, mundanas, né? mesmo que é, essas pessoas extraordinárias aqui tenham que derramar sangue né, para conseguir que as coisas sejam realizadas, elas têm o um dever de fazer isso, porque são essas pessoas que movem o mundo para frente. Né? Então, algo como aquela questão de que os fins justificam os meios. E aqui, é para isso, ele vai muitas vezes é, usar Napoleão Bonaparte como um exemplo. Né? E por diversas vezes ele vai até é, se questionar o que Napoleão faria nessa situação. E é isso, então, que faz a ligação com o trecho que eu li ali no início do vídeo. Né? Porque o Raskolnikov ele é uma pessoa muito inteligente, né? ele é um intelectual. Então, ele é, se enxergando acima da média, ele entende então, que ele é um desses dessas pessoas né, extraordinárias. E sendo uma é, pessoa extraordinária, ele não consegue é, aceitar o fato de que ele tem que sofrer, de que a família dele tem que sofrer para que ele apenas sobreviva sabe, no local em que ele está. Então, com isso, ele começa a desenvolver então, esses pensamentos de que não, eu sou uma pessoa uh, acima da média, eu sou um extraordinário, então tá tudo bem eu cometer esse crime e roubar então, essa velha porque ela só faz mal às pessoas, porque ela é avarenta, etc. Então, eu roubando o dinheiro dela, eu vou conseguir fazer muitas coisas né, uh, em prol das pessoas do que se esse dinheiro continuar ali parado com ela. E é esse tipo de pensamento, então, que leva né, o Raskolnikov a cometer o crime. Mas é exatamente nesse ponto que o castigo começa, sabe? Porque o Raskolnikov, então, ele começa a se questionar em alguns momentos se ele, de fato, deveria ter feito aquilo. Se ele, de fato, ele é uma pessoa acima da média, uma pessoa extraordinária, é, com esses é, direitos e deveres, né, segundo ele ou não, sabe? Ou se ele cometeu um erro. Então você começa a ter esse embate, sabe? Esse conflito é, do personagem e a gente vai acompanhando tudo isso. E como isso afeta ele, né? Ele fica doente, ele fica com problema de saúde, uh, tem momentos em que ele simplesmente esquece, sabe? O, o que ele estava fazendo, eu estou andando aqui numa rua e o que, que, eu, o que, que eu ia fazer mesmo? Para que, que eu estou aqui? O que, que eu ia fazer? Ou então, quando ele acorda, ele acha que foi tudo um pesadelo, sabe? Que nada aconteceu. Então você percebe que a, a consciência, né? a, a mente dessa pessoa, desse personagem, ela já está começando a se fragmentar. Então, às vezes, até parece que é como se ele tivesse outras personalidades, sabe? Que uma que tem consciência do ocorrido e outra não. E isso me lembrou até algumas coisas ali que eu já uh, li sobre Freud, tem até um filme da história do Freud, eu não vou lembrar o nome agora, se eu lembrar eu coloco aqui na, na descrição e no vídeo, uh, onde mostrava né, alguns desses casos de histeria, de quando a pessoa ela tenta fugir né, daquilo que de fato fez ela ter essa crise, né, fez ela ter esse tipo de reação. E é uma das coisas que acaba acontecendo né, com o nosso protagonista aqui. E uma coisa relacionada a isso que é muito importante, né, uh, que eu notei, é essa questão da consciência, sabe, sobre como você pode não falar, você pode não expor exatamente os seus pensamentos, aquilo que você acredita, você pode prender isso e segurar isso, só que, cara, o seu espírito, sabe, a verdade ali, ela quer colocar a verdade para fora, <risos> você queira ou não. Então tem algumas horas em que o próprio personagem aqui ele vai se contradizer, ou então ele, ele vai permanecer né, nesse conflito ali interno que ele acaba ficando, uh, sobre se o que ele fez era correto ou não, e, ou seja, é, é essa verdade reagindo sabe, dentro dele, porque lá no fundo ele sabe se aquilo que ele fez é correto ou não, e isso começa a querer sair né, dele, começa a querer colocar essa verdade para fora. 
E mais uma coisa que eu não posso uh, deixar de comentar é sobre a questão de que às vezes nós podemos tomar as decisões corretas, mas pelos motivos errados. Né? E isso ocorre com o nosso protagonista aqui. O que eu quero dizer? Ele toma algumas atitudes que é, a gente vai entender como moralmente corretas, né? como atitudes éticas. Uh, porém, ele ainda assim faz essas coisas não pelos, pelas razões corretas. Sabe? Então, a gente consegue ver que certas ações, certas atitudes que ele tem uh, não são verdadeiras. Né? Ou seja, é, 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 quando a pessoa toma uma decisão como essa, existe, na maioria das vezes, uma expectativa. Né? De que, ah, eu vou fazer isso porque isso vai gerar tal coisa. E não é o que acontece. <risos> Por quê? Porque aquilo ali não é de coração. Né? Ele não está fazendo isso porque ele acredita nisso. E... Bom, você vai ter que ver qual que é o desenrolar né, dessa história. Será que ele se entrega? Ele morre? Ele foge? Uh, será que existe redenção para ele? Uh, ele se dá bem ou não? Não sou eu que vou falar, porque eu não quero estragar aqui essa sua oportunidade de ler esse clássico que influenciou muita coisa né, e ainda vem influenciando em relação a livros, filmes, etc. Surpresa! Eu terminei de gravar o vídeo e depois eu lembrei que eu tinha esquecido de comentar uma coisa sobre o crime e castigo. Eu encontrei né, o filme é, que eles fizeram de crime e castigo. É, encontrei aqui no YouTube. Então aqui na descrição eu vou deixar os links. É, são duas partes. E aí eu já tenho que adiantar. Né? Se você tiver a paciência de assistir, porque são quase quatro horas né, de filme no total. É, somando parte 1 um e parte 2. Uh, mas eu gostei bastante, porque a, até as falas, sabe, uh, são muito parecidas, né? elas lembram muito, isso quando elas não são exatamente idênticas às usadas na história. Então eu achei a interpretação ali dos personagens muito boa, uh, toda a ambientação, né, uh, enfim, eu achei o, o filme muito bom, eu gostei bastante, assisti a parte 1, parte 2, e o filme, ele está em russo. Tá, então tem legenda para português, aí você tem que ir lá e selecionar a legenda para português, porque senão vai ficar um pouco complicado caso você não saiba russo, assim como eu, que eu não sei, então eu tive que dar um jeito de colocar a legenda. E uma coisa que eu tenho que comentar é o seguinte, uh, ali naquela parte né, que eu falei sobre tomar as decisões corretas, mas pelos motivos errados, uh, e aí fica uma questão né, para quem quiser ver o filme. O final do filme, o final da parte 2, é exatamente isso. É uma decisão correta por um motivo errado. Agora, quem quiser entender o porquê que o motivo ainda é errado, uh, vai ter que ler o livro, porque o epílogo, que é a parte que você, então, entende, né, de fato, o porquê que aquela decisão ali não era 100% verdadeira, né, uh, é que o epílogo ele não consta no filme. O diretor ele não gravou, aparentemente, ali o, o epílogo, e que, para mim, é a melhor parte da história, sabe? Então, enfim, é uma pena. As quatro horas de filme são muito boas. É uma pena que a gente não tem né, esse epílogo. Porém, caso você queira entender então, o que eu quis dizer aqui, você vai ter que ler o livro. Até mais. Fica aqui a minha resenha sobre crime e castigo. Se você já conhecia o livro, se você já leu, tem alguma opinião, é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, compartilhar aqui com as pessoas que possam gostar do vídeo também, porque isso ajuda demais a gente aqui no YouTube. E a gente se vê, então, no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!